అపోస్తుడైన పౌలు ఆసియాఖండంలోని ఎఫెస్ అనే పట్టణంలోని క్రైస్తవులను ఉద్దేశించి ఒక ఉత్తరాన్ని రాశాడు ఆ ఉత్తరమే ఎఫెస్సీలకు రాసిన పత్రిక లేక ఉత్తరం ఆ ఉత్తరంలో మొదట అధ్యాయం నాలుగు ఆరు వచనాల మధ్య ఆయన అనంత సంకల్పం వ్రాయబడింది సుదీర్ఘమైన వచనాలు అతి పెద్ద వచనాలు రెండు మూడు వచనాలు కలిపి ఒకే మాటగా వ్రాయబడతాయి ఎట్లనగా తన ప్రియను ఎందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగున్నట్లు దేవుడు తన ఇష్ట ప్రకారమైన తండ్రి తన ఇష్ట ప్రకారమైన దయాసంకల్పము చెప్పున యేసుక్రీస్తు ప్రియుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటక్కై ఇంకా ఫుల్ స్టాప్ పడలేదండి మనలను ముందుగా ఎంత ముందుగా మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట ఇంకా ఫుల్ స్టాప్ పడలేదండి మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండవలని ఇంకా ఫుల్ స్టాప్ పడలేదండి జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరిచాను ఫుల్ స్టాప్ ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్ ఏమర్థమవుతుందండి ఈరోజు ప్రపంచానికి ఈ సెంటెన్స్ అర్థం కాలేదండి ప్రపంచంలో మేము పండితులు అనుకున్నారే చాలామంది వాళ్ళు ఎవరికి అర్థం కాలేదండి కారణం పౌలు రాసిన ఈ మహాజ్ఞానం నేటి క్రైస్తవ సమాజానికి అర్థం కాలేదు దేవుడికి కష్టమేటండి అంటారు నీకు కష్టమైతే దేవుడికి చెప్పాలి తప్ప దేవునికి కష్టం వస్తే మనమేం చేస్తామండి ఏ ఏ ఒక్కరైనా ప్రపంచ మానవాళిలో ఏ ఒక్కరైనా దేవునిని అవసరాలకు వాడుకుంటారు అంతే కదండి దేవుని అవసరాలు ఏంటి అని అడగరు దేవుడా నీకు అవసరం ఏమైనా ఉన్నదా నీకు అవసరాలు ఏవైనా ఉన్నావా అని అడగరు వీళ్ళ అవసరాలతో ఏకరువు పెడతారు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి మాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి కనుక వీళ్ళకి బైబిల్ ఏమర్థమవుతుందండి బైబులు దేవుని మనస్సు అండి అరవై ఆరు పుస్తకాల సమ్మేళనంలో వ్రాయబడిన ప్రతి అక్షరం అతని మనస్సులోని ఆవేదనను చెబుతుందండి అది నేటి సమాజానికి అర్థం కాలేదండి అర్థం కాక దేవుణ్ణి అపార్థం చేసుకున్నారు ఎందరో దేవుడు లేడు అన్నారు మరెందరో మీకు తెలుసు నో గాడ్ దేవుడు ఎక్కడున్నాడు సమాజం ఈ సందేహంలో ఉండిపోయిందండి దేవుడు ఉన్నాడా అసలు ఉన్నాడా లేడన్నది అందుకే కనుక దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అని దేవుడు ఉనికి నీకు తెలియాలి అంటే ఈ ప్రపంచానికి మూలాధారం ఒకే ఒక పుస్తకం దట్ ఈస్ ది బైబుల్ అదేనండి బైబుల్ అమెరికా వాడికి అర్థం కాని బైబుల్ ఇదేనండి ఆస్ట్రేలియా వాడికి అర్థం కాని బైబుల్ ఇదేనండి ఇంగ్లీషు వాడికి అర్థం కాని బైబుల్ ఇదేనండి బైబుల్ను ముద్రించారు బైబుల్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారే తప్ప బైబుల్లో ఉన్న మెటీరియల్ పదార్థం మనస్సు దేవుని ఆలోచన మాత్రం చెప్పలేకపోయారండి వాళ్ళు అందుకే ఈ సరికొత్త విధానాన్ని ఇది క్రైస్తవ సభల అవును క్రైస్తవ సభలలో ఇలాంటి విషయాలు కూడా చెబుతారు అవును వినాలి దేవుని జ్ఞానం ఈ సమాజంలో ఈరోజు జరుగుతున్న ప్రతి చిన్న విషయం కూడా ఈ బైబిల్లో భద్రపరచబడింది అది చెప్పగలిగిన వారు లేక బైబుల్ ఒక మత గ్రంథం అంటున్నారు మతమని అపార్థం చేసుకున్నారే తప్ప దేవుని నోట పలికిన ఈ బైబిల్లోని ఈ సత్య వేదంలో క్రైస్తవ్యం మతం అనే పదం లేదండి మతం అంటే మద్దండి మతం అనే మత్తులో మనిషి ఏమవుతున్నాడు తెలుసండి మత ఛాందస్సవాది అవుతున్నాడండి మత ఛాందస్సవాది మత రాజ్యాలుగా మారుస్తున్నారండి మత రాజ్యాలు యుద్ధాలు ప్రారంభించారండి సద్దాం ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నారు మత యుద్ధం చేసేటండి ఇది చరిత్ర చెప్పిన నిజమండి అబద్ధం కాదు దేవుడు నన్ను యుద్ధం చేయమన్నాడు అన్నాడు ఆయన దేవుడు నన్ను యుద్ధం చేయమన్నాడా 
కువైట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు గల్ఫ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఇండియాలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు పాకిస్తాన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు వీళ్ళంతా దేవుని పిల్లలే కదా దేవుని పిల్లలైనా మీరంతా యుద్ధం చేయమన్నాడా దేవుడు లేదు మరి దేవుడు చెప్పాడంటాడేంటి అదేనండి మత పిచ్చి పట్టిన వాడి వెనుకున్న కథ మత పిచ్చి ఈ మత పిచ్చిలో పడిన ప్రతి మనిషి మతోన్ మాదే అవుతున్నాడండి ఉన్మాది ఉగ్రవాది దేవుడు చంపమన్నాడు దేవుడు నరకమన్నాడు అంటున్నారు ఈ మాట ఏది చెప్పాడు తెలుసా మీకు వ్యవహాన సువార్త పదహార అధ్యాయం రెండవ వచ్చా మిమ్మును చంపు ప్రతి వాడు తాను దేవునికి సేవ చేయుచున్నానని అనుకును కాలము వచ్చుచున్నది వచ్చిందా వచ్చేసింది వచ్చేసిందండి ఆయన అన్నాడు వస్తుందన్నాడు వచ్చిందండి వచ్చేసింది చంపేయండి చచ్చిపో చంపే నువ్వు చచ్చిపో చంపే ఈ మానవ జీవితాన్ని దేవుడు ఎందుకు చేశాడో దాని వెనుకున్న అనాది సంకల్పం ఏంటో విశ్వం ఆవిర్భావానికి ముందే ఆయన ఆలోచన దయా సంకల్పం ఏంటో ఈ మానవ జాతికి అర్థం కాక ఈ కఠోరమైన ఘోరమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ప్రపంచాన్ని శ్మశాన భూమిగా మారుస్తున్నాడు ఈరోజు పాలస్తీనాన్ని చూడండి ఎప్పుడు మంటలమయం ఆ లెబనాన్ డెమస్కస్ గాజా స్టెప్ ఆ జోర్దాన్ ఇజ్రాయేల్ ఆ ప్రాంతాన్ని ప్రపంచ పట్టంలో చూస్తే ప్రతిరోజు మీ టీవీ ఛానల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్ సిఎన్ఎన్ బీబీసీ చూడండి ఎప్పుడు ఘోరమైన యుద్ధాలు మానవ బాంబులతో కాదు బాంబులతో రోడ్డులన్నీ రక్తం మరకలతో కాళ్ళు చేతులు తలకాయలు తెగిపోయిన గుట్టలుగా అంత వరకు ఎందుకండి మొన్నట మన హైదరాబాద్ చూడండి మక్కా మసీదులో జరిగిన ఘోర కలి చూడండి హైదరాబాదులో పాపం దైవాన్ని ప్రార్థిస్తున్న ప్రార్థన వేళలో ఒక ఆగంతకుడు చేసిన ఘోరమైన నేరం అమాయకులైన దైవ ప్రార్థనలో ఉన్నామనుకునే అమాయకులను చంపిన ఉగ్రవాది మతోన్మది కాదంటారా సాయం వేళ సరదాగా పార్కుల్లోకి వెళ్ళి లేదో ఏదో హోటల్ ముందు నిలబడి ఏదో తిందామనుకున్న అమ్మ అమాయకులను బాంబులు పెట్టి పేల్చి పడేశారే ఇది మత పిచ్చి కాదా ఆలోచించండి ఇండియా నుండి పాలస్తీనా వరకు ప్రపంచంలో ఏ దేశం ఏగినా ఎక్కడ లేదు రక్తపు టేరులు చెప్పండి ఏమి నేర్చుకుంది సమాజం ఏమి నేర్పిస్తుంది విద్య ఏమి నేర్పి నేర్పిస్తున్నారు ఈ మహనీయులు ఏమి నేర్పించారు ఈ స్వతంత్ర సమర యోధులు ఏమి నేర్పించారు ఈ రాజకీయ నాయకులు ఏమి నేర్పించారు ఈ గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు అని చెప్పుకున్న వాళ్ళు ఏమి నేర్పించినా ఎక్కక ఏమి నేర్చుకున్నా ఎరుగక పట్టించక ఆరంభించక చేయక అలవాటు లేక కోటి విద్యలు కూటి కోసమే అన్నట్టుగా తిండి కోసమే బ్రతుకుతున్నారు బ్రతకటం కోసమే చస్తున్నారు చావటం కోసమే బ్రతుకుతున్నారు మానవ పుట్టుకకు మానవ జీవితానికి అర్థం తెలియదు వాళ్ళకు మిమ్మల్ని చంపే ప్రతివాడు దేవునికి సేవ చేయుచున్నానని కాలము వచ్చుచున్నది అమెరికా దేశంలో సైన్యాన్ని ఉద్దేశించిన బుష్ అన్న మాటలే గాఢ అంధకారపు లోయలో నీవు సంచరించిన నువ్వు ఈ అపాయమునకు భయపడకూడదని దేవుడు చెప్పాడయ్యా కీర్తన ఇరవై మూడులో అని సైనికులను ఉద్దేశించి ఈ బుష్ చెప్పాడు ఇరాక్క మీద యుద్ధానికి వెళ్ళమని జిహాద్ అంటూ అల్లా నన్ను యుద్ధం చేయమన్నాడు అంటూ ఇరాకీలను రెచ్చగొట్టాడు సద్దా ముసి అని ఆనాడు ఈ ఇద్దరు ఆగంతుకుల దేవుని ముసుగులో జరిగిన గోరకలే ఇరాక్ పతనం బాగ్దాద్ బస్మి పటలం ఎవరికి తెలుసండి ఈ చరిత్ర ఈ న్యూస్ మీడియాకు తెలుసా ఈ టీవీ మీడియాకు తెలుసా ఈ పొలిటికల్ మీడియాకు తెలుసా ఈ సినిమా మీడియాకు తెలుసా ఎవరికండి తెలి తెలుసు ఈ చరిత్ర ముఖాలకు రంగులు వేసుకుని డబ్బుల కోసం ప్రదర్శనలు ఇస్తున్న వీళ్ళకే తెలుసండి చరిత్ర ఐదేళ్ల అధికారం కోసం అవసరానికి ప్రజలందరినీ మట్టిలో మట్టి పెట్టడానికి నాయకులుగా అసెంబ్లీలో కూర్చుంటున్నారు వారికే తెలుసండి ఈ చరిత్ర 
రాజ్యాలు లేని రారాజులకు ఏమి తెలిసిందండి చరిత్ర వాళ్ళ చరిత్ర అంతా రాళ్లలో కలిసిపోయింది కోటలు కట్టించారు కోటలు కూలిపోయాయి ఆ సమాధులలో చెబుతున్న వాళ్ళకి చరిత్ర లేదని కానీ నీకు చరిత్ర ఉందన్నాడు దేవుడు చరిత్ర తెలియని వారు చరిత్ర వాళ్ళేం చెప్పగలరు చరిత్ర తెలిసిన బైబుల్ చెప్పగలదా చరిత్ర ఇట్లనగా తన ప్రియుని ఎందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చెప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించటక్కై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని తన ఎదుట పరిశుద్ధులను నిర్దోషులమున ఉండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్న చరిత్ర మీ చరిత్ర విన్నారు కదా మీరు ఎప్పటివారు ఒంగోళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నారేమో మీరు డెత్ డే వరకు అది కాదు మీ చరిత్ర మట్టి దేహంలో భూమి మీద బ్రతకడానికి అరవై ఏళ్ల జీవితంలో ఉన్న ఈ చరిత్ర చరిత్ర కాదు ఇది చరిత్ర అనుకున్నారు ప్రపంచంలో చాలామంది కానీ నీకు ముందు చరిత్ర నీ వెరుగవలసిన చరిత్ర నువ్వు తెలుసుకోవలసిన చరిత్ర లోకాలు విశ్వం పుట్టక ముందు దేవుడు నిన్ను కావాలని కోరుకున్న చరిత్ర జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ఎంత మాట అండి అది మీరు కావాలని దేవుడు ఎప్పుడు కోరుకున్నాడట అందులో జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే అది మీ చరిత్ర అలా కావాలనుకొని కష్టాలు తెచ్చుకున్నాడండి కన్న తండ్రి మనల్ని కావాలనుకొని కష్టాలు తెచ్చుకున్నాడండి ఆయన మన వల్ల ఏం కష్టాలని మీరు అనుకుంటున్నారా మన వల్ల ఏం కష్టాలనుకున్నారా మనకు ఆ మహాలోకాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నాడండి దేవుడు దేవుడు తన లోకాన్ని మనకివ్వాలనుకున్నాడు ఏ తండ్రి తన ఆస్తిని ఇతరులకు ఇస్తాడండి పంచుతాడు చెప్పండి తన పొలంలో పై పనిచేస్తున్న రైతులు కా తన పొలంలో పనిచేస్తున్న కూలీలు కా తన కర్మాగారంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులుగా కాదండి ఇవ్వడండి తన గర్భాన్ని పుట్టిన వాళ్ళకే తన ఆస్తి తన గర్భాన్ని పుట్టిన వాళ్ళకే సింహాసనం రాజ్యాధికారం మానవుడే తన గర్భాన్ని పుట్టిన వారిని వారసులుగా నిర్ణయించి ఆస్తులన్నిటినీ తన పిల్లల పరం చేసినప్పుడు కన్న తండ్రి అయిన దేవుడు మహాలోకమైన ఆ పరలోకాన్ని ఎవరికి ఇవ్వాలనుకున్నాడో తెలుసా నీకు నాకు మనకివ్వాలనుకున్నాడు అక్కడ మొదలైందండి ఆయనకి కష్టం పరలోకంలో ఒక తీర్పు వెలువడింది నీవు నేను పుట్టక ముందు విశ్వం పుట్టక ముందు పరలోకం అనే ఆ మహాపట్టణంలో అనంతమైన ఆ లోకంలో ఒక ఆజ్ఞ జారీ అయింది ఏట ఆజ్ఞ చూస్తారా హెబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూడండి ఎబ్రిలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన చూడండి ఏట ఆజ్ఞ ఏలిన వారు ఏ ఆజ్ఞ జారీ చేశారు సృష్టికర్త ఏ ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు మనలను కనబోతున్న ఆ పరలోకపు తండ్రి అని పిలుస్తున్నామే ఆ తండ్రి ఏ ఆజ్ఞ ఎవరి కోసం ఏమని జారీ చేశాడో అక్కడ రాయబడింది చూడండి మనం మా మాట్లాడుచున్న ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఆ రాబోవు లోకాన్ని దేవుడు తన దోతలకు లోపరచలేదు వాళ్ళ అతిరథలు మహారథులు మహాసారథులు కావచ్చు కరువులు కావచ్చు చెరువులు కావచ్చు అధికారులు కావచ్చు ప్రధాన దూతలు కావచ్చు దేవుడు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదట పరలోకాన్ని ఆ లోకం ఆయనది మన తండ్రిది మన తండ్రి ఆ లోకాన్ని మనకివ్వాలనుకున్నాడు అక్కడ ఆరంభమైందండి కుట్ర అక్కడ ఆరంభమైందండి యుద్ధోన్మాదం అక్కడ ఆరంభమైందండి దేవుని మనసుకు అశాంతి అక్కడ ఆరంభమైందండి దేవునికి కష్టాలు నీకు నాకు ఇవ్వాలనుకున్నాడు గనుక ఆ మహాలోకాన్ని దేవుడు తన పిల్లలకు ఇవ్వాలనుకోవటం తప్ప అండి ఏ తండ్రి తన ఆస్తిని తన పిల్లలకు రాస్తే తప్ప నా చట్టం భూమి మీద లేదండి భూలోకంలో ఏ తండ్రి అయినా తన ఆస్తిని తన పిల్లలకు తన గర్భవాసముడు వచ్చిన వారికి పంచుతాడు అది తప్పనే చట్టం ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ లేదు పరలోకంలో ఉంటుందా ఉండదే అలాంటి మన తండ్రి ఆ మహాలోకాన్ని మనకి ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు అప్పటికింకా మనం పుట్టేలేదు కావాలని కోరుకుంటున్నాడు 
పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా తను ఎదుట నిలువబడాలని జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు అంటే కొన్ని కోట్ల కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఈ విశ్వం పుట్టి పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాలైతే ఆ విశ్వంలో నువ్వు పుట్టి బ్రతికింది అరవై ఏళ్ళని మాత్రం మర్చిపోకు అర్థమవుతుందా విశ్వం పుట్టి పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాలని అనుకుంటే నీవు పుట్టి ఆ విశ్వంలో అరవై ఏళ్ళే నీ బ్రతుకు కాలం ఏసుదైతే ముప్పై మూడేళ్లే కనుక ఈ లోకం కావాలని అనుకోవటం నీ పొరపాటు ఈ లోకంలో సుఖపడాలనుకోవడం నీ అవివేకం ఈ లోకంలో సంపాదించాలనుకోవడం నీ మతిలేని పని మతిలేని తనం అది ఎంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయి ఈ భూమి మీద ఆవిరి వంటి ఈ జీవితానికి అలవాటు పడిన మనిషి ఉగ్రవాదైనా అవుతాడు మతం మాదైనా అవుతాడు ఎందుకంటే వాడికి బ్రతుకు అర్థం తెలీదు బ్రతుకు పరమార్థం తెలియదు వాడి చరిత్ర వాడికి తెలియదు దేవుని కష్టం వాడికి తెలియదు కన్న తండ్రి కష్టపడి సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి విలువను పుట్టిన బిడ్డ ఆలోచించగలిగితే ఆ రూపాయి విలువను పాడు చేయడు ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎంత భయంకరమైన వాతావరణం నెలకొందో మీకు తెలుసా అండి కొన్ని వందల సార్లు ఈ భూమండలాన్ని తగలబెట్టే మారణాయుధాలు ప్రపంచ దేశాలలో గొట్టులు గొట్టులుగా ఉన్నాయి ఏమైనా వాళ్ళకి బుర్ర ఉందా అండి నీ ఇంటిలో ఆటం బాబుని మంచ కింద పెట్టి పడుకోగలవా మీ ఇంటిలో క్రూరములు కానీ గొలుసు వేసి పులిని మీ ఇంట్లో పడుకోబెట్టగలవా నీ మంచ కింద ప్రాణాపాయం కదండి ప్రాణాపాయం అది ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలు స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలతో ప్రక్కనున్న దేశాన్ని దోచుకోవాలని ప్రపంచంపై పెత్తనాన్ని సాగించాలని ప్రపంచ దేశాలు అగ్రరాజ్యాలు ఈరోజు బీదరకంలో ఉన్న దేశాలు కూడా అణువెప్పని సణుబాంబులు కనిపెట్టాయండి ఎందుకు తగలబెట్టేయటానికి ఎవడబ్బ సొమ్మని తగలబెడుతున్నావు ఈ ప్రపంచాన్ని నువ్వేమైనా చేసావా నేలను పండించలేవే గాలిని ఈచింపజేయలేవే వెలుగును పుట్టించలేవే సముద్రాలను కలిగించలేవే గాలిలో తిరుగుతున్న నిరాధారమైన ఈ బంతిని భూమండలాన్ని పేల్చబోతున్నావా ఆకాశంలో పేల్చేస్తావా దీన్ని ఎవడబ్బ కష్టమో తెలుసా ఇది నీ కన్న తండ్రి కష్టం ఈ కష్టాన్ని నీ స్వార్థపూరిత ప్రయోజనాల కోసం నీ అరవై ఏళ్ళ ఈ చిన్న జీవితంలో ఏదో సాధించాలనుకొని దేవుని కష్టాన్నే పేల్ చేయాలనుకుంటున్నావే ఇది నీ అవివేకం నీ పిచ్చితనం నీ ఉగ్రవాదం నీ మతోన్మాదం కాదా నీ స్వార్థం కాదా ఇది ఏమి నేర్పించుకున్నావు బడికెళ్ళి పాఠాలు ఏమి నేర్పించారు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి పాఠాలు ఎవరు నేర్పించారు ఈ పనికిరాని విద్య వాళ్ళ మనసులను పాడు చేసేది అందుకేనండి ప్రపంచం చెడిపోయింది బైబిల్లో ఉన్న మహాజ్ఞానాన్ని చిన్ననాటి నుండి ఉగ్గబాలతో రంగరించవలసిన ఈ సమాజం బైబిల్ను పక్కన పెట్టింది మతం అంది మత పుస్తకం అంది మత ప్రచారకులు అంటుంది వాళ్ళకేం తెలుసు బైబిల్ గురించిన ఆలోచన వాళ్ళకు గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు తెలుసా మిలేనియం మహానీయులను పొగిడారే శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళకు గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళే దొంగలని తొడకొట్టి సవాలు చేశారు మాటీవీలో ఎవడైనా మీసం ఉన్నాడో రమ్మని నిలదీయడానికి ఒక్కడ కనబడ్డాడా అండి ఇది బైబుల్ యొక్క విశిష్టత అండి బైబుల్ యొక్క గొప్పతనం ఇది ఎవడికి అర్థమైందండి కష్టం దేవుడా 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 దేవుడు అనుకుంటూ గాడ్ బ్లసడ్ అమెరికా అని చెప్పుకుంటే అమెరికన్స్కి అర్థమైందా బైబుల్ వారికి అర్థమైతే యుద్ధ యుద్ధోన్మాదాన్ని కలిగించడం ఇరాకీలను చంపేయుడు పది లక్షల మంది ఇరాకీ ఆడవాడు భర్తలు లేక బిడ్డలు లేక తాగడానికి నీళ్లు లేక పసిబిడ్డలకు మందులు లేక ఇరాక్ దేశం అంతా మండిపోతుందే ఈనాటి వరకు అమి అమెరికా సైన్యాలతో ఇరాక్ ప్రాంతం అంతా దద్దరిల్లిపోతుంది ఇది అన్యాయం అని అడిగేవారు ఏ ఒక్కరైనా ప్రపంచ పట్టంలో మనకు కనిపించారా లేదు అందరూ అలాంటి అవకాశవాదులే సద్దాం పక్కనున్న కువైట్ని కోల్చాలనుకున్నాడు పక్కనున్న పాకిస్తాన్ ఇండియాను దోచుకోవాలనుకుంటుంది ప్రపంచ దేశాల్లో ఇరుగు పొరుగు దేశాలలో సోదరత్వం పోయింది మనమంతా ఒక దేవుని పిల్లలమనే పదం పోయింది రాక్షసులుగా మారిపోతున్నారు క్రూర మృగాలుగా మారిపోతున్నారు పక్క వాణ్ణి పాడు చేయాలనుకుంటున్నారు కనబడిన సోదరుని రేపు చేయాలనుకుంటున్నారు పాప పుణ్యాలు తిరిగిన పిల్లల్ని ఎత్తుకొని పోయి కిడ్నాప్ చేసి చంపి పారేస్తున్న చరిత్ర ఉన్న భూమి అండి ఇది వాళ్ళకి ఏమర్థమైంది చెప్పండి ఈ చట్టాలు వాళ్ళ మార్చగలవా ఈ పోలీసులు వాళ్ళు మార్చగలరా ఈ రాజ్యాంగం వాళ్ళ మార్చగలదా ఈ సమాజం వ్యవస్థ వాళ్ళు మార్చగలదా మార్చలేదండి బైబుల్ ఒక్కటే మార్చగలదు అది చిన్ననాటి నుండి వాళ్ళకి చెప్పాలి చిన్ననాటి నుండి ఈ ఏబిసిడిఎఫ్ కాదు చెప్పవలసింది దైవత్వం మతతత్వం కాదు 
దైవత్వం నేర్పించాలి ఒక చెట్టు చూడు కాయలు తెప్పుకుని తింటున్నావు ఎందుకు తింటున్నావు అని చెట్టు నేను ప్రశ్నించడం ఒక మొక్క చూడు పువ్వు కత్తిరించి జడలో పెట్టుకుంటున్నావు ఎందుకు కత్తిరించావని ఏడవదా మొక్క వీచే గాలి వెలిగే సూర్యుడు ప్రకాశించే చంద్రుడు ఆకాశంలో ఉన్న కోటానుకోట నక్షత్రాలు బలైపోతున్నాయండి మీకు సేవ చేయటంలో ఒక దీపం వెలిగి 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 ఒత్తంతా కాలిపోతుందండి ప్రకృతులు ప్రతిదీ నీకు అలాగే కనిపించాలి అందులో దైవత్వం ఉంది మానవత్వం లేదు మనిషితత్వం లేదు మతతత్వం లేదు అది మతం కాదు దయాద్ర హృదయం దాతలు ఉన్నారు వాళ్ళని మహాత్ములు అన్నారు వాళ్ళని తమకున్నదంతా తమ కొరకు మీ కొరకు అర్పణ చేసినవి ఒక చెట్టు నీకు ఒక పిట్ట నీకు ఒక జంతువు నీకు ఒక చేప నీకు ప్రకృతిలో ఏది నీది కాదు అన్నీ నీవే ఇవన్నీ ఎవరు చేశారు నీ తండ్రి ఎందుకు చేశాడు తెలీదు వీళ్ళకి ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పలేదు పాపం వీళ్ళకి సమాజాన్ని మార్చాలని దైవత్వాన్ని ప్రతి మనిషిలో నింపాలని కనబడే ప్రతి రూపం దైవ స్వరూపమని దేవుని ఆత్మను విభజించుకుని వచ్చిన దైవాంశ సంభూతులని మీరంతా దైవాలని దేవుడు చెప్పాడే బైబిల్లో యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వేసంటున్నాడు మీరు దైవములు మీరు దైవములు మీరు దైవములు మీరు దైవములు అని సమాధానికి చెప్తే సమాజం ఏముందో తెలుసా దెయ్యం పట్టింది నీకు ఏమండి వ్యవహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై ఎనిమిదవ వచ్చిన మీరు దైవాలని మహానీయుడు చెబితే కన్న తండ్రి దేవుడు రా ఆ వంశము నుండి వచ్చిన వాళ్ళే మీరంతా మీది పా మహాలోకం ఒకటి ఉంది ఆ లోకానికి మీరు వెళ్ళవలసి ఉంది ఆ పని మీద జగత్తు పునాది వేయబడక ముందు ఆ తండ్రి సంకల్పం మేరకే భూమి మీద జన్మించిన కారణ జన్మలు మీరంతా మీరంతా ఎవరో తెలుసా మీరు దైవములు అని అంటే సమాజం ఏముంది ఆయన్ని నీవు సమరుయుడవు నీవు దయ్యము పట్టిన వాడవు దయ్యం పట్టిందని చెప్తున్నారండి ఆయనకి అవునండి మంచి చెప్పే హితవు బలికే ప్రతి మనిషి సమాజానికి దయ్యం పట్టినవాడిగానే కనబడుతున్నాడు వాళ్ళకి అర్థం కాదండి ఎక్కడిది ఈ మాట ఈ దయ్యపు మాటలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి దయ్యాలు గురించిన పుస్తకాలు లేవే దయ్యాలు గురించిన బడులు లేవే దయ్యాలు గురించిన గుడులు లేవే దయ్యాలు గురించిన పాఠశాలలు లేవే ఎక్కడ చూసినా దేవుడు అనే పేరట దేవాలయాలు ఉన్నాయి దేవుళ్ళు పేరట పుస్తకాలు ఉన్నాయి దేవుళ్ళు పేరట మందిరాలు ఉన్నాయి దేవుడు పేరట వేదాంత కళాశాలలు ఉన్నాయి గురుకుల పాఠశాలలు అంటున్నారు దేవుని గురించి నేర్పిస్తున్నారు అంటున్నారు దేవుడి గురించిన మందిరాలు దేవుని గురించిన ప్రార్థన చేసే దేవాలయాలు దేవుడి గురించిన పాఠశాలలు దేవుడి గురించిన పుస్తకాలు ఈ ప్రపంచంలో చోటు చేసుకున్నాయే కానీ దయ్యం గురించిన పుస్తకాలు దయ్యం గురించిన ఆలయాలు దయ్యం గురించిన ఏ విషయాలు లేవే మరి ఈ దయ్యపు లక్షణాలన్నీ వీళ్ళకి ఎలాగొచ్చాయండి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా కనబడిన ఒక దుష్ట శక్తి కక్ష కట్టిన కత్తి కట్టిన ఒక దుష్ట శక్తి నిన్ను చంపాలని నిన్ను అంతరింప చేయాలని దేవుని కడుపు కోత విధించాలని దేవుని కష్టాన్ని నిష్ప్రయోజనం చేయాలని దేవుని కష్టాన్ని బుడుతులో కలపాలని ప్రతిజ్ఞ చేసింది అదే దుష్ట శక్తిని అపవాది అని ఘటసర్పం అని రకరకాల పేర్లతో బైబుల్లో పిలువబడుతుంది ఎందుకు రాబోయే లోకాన్ని తన పిల్లలకి ఇవ్వాలని దేవుడు అనాది సంకల్పంలో తన డాక్యుమెంట్లో రాసుకుంటే కోటాను కోట్ల ఉన్న దేవదూత గణాంకాలలో గణాలలో మాకెందుకు పరలోకం ఇవ్వరు అని దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసేయండి దేవదూతలో అదే రెండు ఐదు ఆయన జారీ చేసిన ఆజ్ఞ పరలోకంలో మనము మాట్లాడుచున్న రాబోవు లోకమును దేవుడు దూతలకు లోపరచలేదు అంటే ఎవరికి ఇవ్వాలనుకున్నాడు మనకి ఇవ్వాలనుకున్నాడు మనకివ్వాలని సంకల్పించుకున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం 
ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నేను జయించి వేసంటున్నాడు నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనం పరలోకములో ఉన్న దవళమైన సింహాసనం ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు వాణిని దేవుళ్ళుగా ప్రపంచంలో దేవుడి విశ్వంలో పుట్టించినందుకు విశ్వాన్ని నువ్వు జయించగలిగితే జయించు వాణిని నాతో కూడా అదే దవళ సింహాసనము మీద తండ్రి నాకిచ్చిన ఆ సింహాసనము మీద ఆ పరిపాలన విభాగంపై నిన్ను అధికారిగా రాజుగా కూర్చోబెడతానన్నాడు చూడండి బైబిల్లో దేవుడు పక్షపాతి కాడండి అంత మంచి కన్న తండ్రిని మనం కలిగి కలిగినందుకు ఈ ప్రపంచంలో గర్వపడాలండి అధ్యయించాలి మనం అంత మంచి అన్నను కలిగినందుకు క్రీస్తును అన్నను కలిగినందుకు మనం గర్వించాలండి ఈ సమాజంలో గర్వించి ఆయన కొరకు బ్రతకాలండి దేవుడు అని అన్నాడు కనుక దేవుడిగానే బ్రతకాలండి మనం అంతా దేవుడిగా బ్రతుకుతున్నావా దయ్యంగా మారిపోయావని ఆలోచిస్తే వైషమ్యాలు విరోధాలు ఉగ్రవాదాలు మతోన్మాదాలు అసూయలు విభేదాలు అబద్ధాలు మోసాలు మారణకాండలు సమాజంలో ప్రతి మనిషి మనస్సులో చోటు చేసుకున్నాయంటే అది దైవ స్వరూపం కాదండి దయ్యం రూపం ఎందుకు మన పరవర్తన మారిపోయింది ఎందుకు మనం ఈ పరిస్థితికి దిగజారిపోయావని ప్రపంచంలో ఆరు వందల యాభై కోట్ల మంది నేడు సమాజంలో ఏ ఒక్కరైనా ఆలోచించగలుగుతున్నారా చంపినందుకు దేవునికి సేవ చేస్తున్నాం అనుకోమంటున్నారండి చూడండి చావు చంపే చావు చంపే చావు చంపే నువ్వు చావు వాళ్ళ చంపే అదేనండి మానవ బాంబు ఆలోచించండి సోదర సోదరి మునులారా ఆ మహాలోకాన్ని దేవుడు దేవదూతలకు ఇవ్వలేదనే కక్షతో ప్రకృతిని కలిగించిన తరువాత విశ్వాన్ని కలిగించిన తరువాత విశ్వంపై మానవాళిని ఉంచిన తరువాత దేవుడు తన పిల్లలను పుట్టించిన తరువాత ఆదాము ద్వారా నీ కష్టాన్ని నీ ఇష్టాన్ని లేపేసేనంత వరకు నేను నిద్రపోనని శపథం చేసి యుద్ధాన్ని ప్రకటించిందండి ఎవరితో నీ గురించి దేవునితో 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 ఆది సర్పమని ఘట సర్పమని ఎర్రని సర్పమని అపవాదని సాతానని అనేక రకాల పేర్లతో పిలువబడుతున్న దుష్టుడు తనకు చోటు ఇవ్వలేదని ఆ సింహాసనం తనకు దక్కలేదని పరలోకంలో భీకర సంగ్రామాన్ని దేవుని సైన్యాలతో చేసింది చూస్తారా చూస్తారా ప్రకటన గ్రంథం పనిడాచ ఏడవచనం ప్రణ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవచనం అంతట పరలోక ముందు యుద్ధము జారిగాను ఎక్కడ అనుకున్నారు ఫస్ట్ వాళ్ళ వారి భూమి మీద సెకండ్ వాళ్ళ వారి భూమి మీద పానిపట్టు యుద్ధం సిపాయిలు తిరిగిపోటు ఇవన్నీ భూమి మీదే కానీ పరలోకంలో యుద్ధం జరిగిందట ఎవరి కోసం నీ కోసమే దేవుడున్న సింహాసనము నా లోకంలోనే యుద్ధ ఘోషణ మారుమోగించిన అపవాది ఎవరి కోసం చేసిందో తెలుసా యుద్ధం నీకిస్తానన్నాడని రాబోయే నిన్ను వారసుడిగా చేస్తానన్నాడని ఆ మహాలోకం నీకిస్తానన్నాడని ఆ మహాలోకాన్ని దోతలకి ఇవ్వలేదని పరలోకంలో జరిగిన భీకర సంగ్రామంలో ఆదికట్ట సర్పం ఓడిపోయింది దాని దోతలు ఓడిపోయారు ఏం జరిగిందో చదవండి ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ తొమ్మిదవ వచ్చినము కాగా సర్వలోకాన్ని మోసపుచ్చు అపవాది అని సాతాన్ అని పేరుగల ఆది సర్పము ఆది తల్లిదండ్రులు మోసగించిన ఆది సర్పము పడద్రోయబడిను ఆ మహాకట సర్పం పడద్రోయబడిను 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 ఎక్కడికి అది భూమి మీద పడద్రోయబడిను భూమి మీద ఎవరున్నారు మనమే మనమే మన దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చింది అనుకున్నారా శరణు ప్రభు శరణు పన్నెండవ వచ్చిన అందుచేత పరలోకమా పరలోక నివాసులారా మీరు ఉత్సహించండి ఎందుకంటే పీడ విరగడైంది పీడ విరగడైంది భూమి సముద్రమా సముద్రమా మీకు శ్రమ అపవాది ఆగి ఆది ఘట సర్పమైన అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకొని బహు క్రోధము గలవాడై మీ యొక్కకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు మీ యొక్కకు ఎందుకో తెలుసా మీ దగ్గరికి వచ్చాడు మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాడు నమస్కారం పెట్టడానికి కాదు 
దండం పెట్టడానికి కాదు ఓడిపోయిన అది పక పట్టింది తనకివ్వని లోకానికి నిన్ను చేరనివ్వకుండా నిన్ను దయ్యం పట్టిన వానిగా మార్చింది నిన్ను దయ్యం పట్టిన దానిగా మార్చింది అందుకే ఏ పదం వారు వాడాడండి నీ విరోధి అనే పదం వాడాడు చూడండి మొదటి పేతురు ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన మీ విరోధి అయిన అపవాది అనే పదాన్ని ప్రయోగించాడు అందుకే ఇంతకీ ఆ ఘట సర్పం ఎవరికి విరోధట అండి మనకి మనకెందుకు విరోధి అండి మన దండం పెడతాను కదా దానికి నువ్వు లొంగిపోయావు కనుక ఊరుకుంది అంతిమ విజయం ఎప్పుడు దేవునిదేనండి ప్రపంచాన్ని జయించిన వాడు వీడు బైబుల్ అనే వీర ఖడ్గాన్ని చేత బట్టి కాదన్న వాడిని తెగనరికేవాడు వీడు మిలియన మహానీయుల మట్టి కరిపించిన వాడు వీడు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకు దేవుని గురించి ఏమి సాధిస్తావు వాడేనండి దయ్యం పట్టిన వాడు వాడే దయ్యం పట్టిన వాడు దేవుని కార్యాలకు అడ్డంకులు కలిగించిన ప్రతి వాడు దయ్యం పట్టిన వాడు అలా మార్చేసింది వాళ్ళందరినీ సిలువ వేయండి ఇన్ని సిలువ వేయండి ఇన్ని ఆయన ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు కళ్ళు ఇచ్చినందుక అన్నం పెట్టినందుక ఐదు రుట్టెలు రెండు చేపలతో వేల మందిని కూర్చోబెట్టి వడ్డించినందుక చెప్పమంటున్నావు నీ కూతురు చచ్చిపోతే నీ కొడుకు చచ్చిపోతే విధవరాలను దయదలిచి నీ కొడుకును బ్రతికించినందుక అతను చెప్పమంటున్నావు పుట్టుకతోనే కళ్ళు లేక ప్రపంచం అంతా చీకటిని తెలుసుకున్న అందుడికి కళ్ళు ఇచ్చినందుక అని చెప్పమంటున్నావు కుంటివాడికి కాళ్ళు ఇచ్చినందుక చెవిటి వాడికి మూగవాడిని మాట్లాడించి వినిపించి వినిపింపజేసినందుకు అతను చంపమంటున్నావు దయ్యము పట్టింది సమాజానికి ఘట సర్పం పట్టింది సమాజానికి మీకు ఎవరు తెలుసా మందు డబ్బులు ఇచ్చేయండి ప్రార్థన చేస్తావరండి డబ్బులు పిల్లోడికి రెండు వేలు మంచోడే మీకు వాడు వాడు మంచాడు మిమ్మల్ని దోచుకునేవాడు మంచోడు మీ డబ్బు తీసుకునేవాడు మంచోడు మీ కొంప కూల్చేవాడు మంచోడు అబద్ధాలు చెప్పినవాడు మంచోడు పరలోకానికి వెళ్ళి దేవుడిని చూసి వచ్చాను మీ మేనమా కూడా అక్కడే ఉన్నాడు దేవుని పక్కన అని చెప్పినవాడు మంచోడు చే బైబుల్ చదువు బైబుల్ బాగా చదువు బైబుల్లో ఉన్న విశేషమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకో వాళ్ళకేం తెలుసు మీ విరోధి మీ విరోధి అపవాది ఎవరిని మినుగుతున్నా అని గర్జించు సింహము వలే ఎవరిని మినుగుతున్నా అని వెదకుచున్నాడని చూడండి పట్టణాల్లో పల్లెల్లో దేశాల్లో వీధుల్లో నువ్వు భవనాల్లో ఉన్నా తిరుగుతున్నాడట నీ కోసం ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడున్నాడా బాబు రాడు మింగేస్తాను ఏమండి ఘట సర్పం వచ్చేసిందండి లోపలికి తెలీదు మీకు అది అది వచ్చేసింది ప్రతి మనిషిని ముంచేసింది ప్రపంచాన్ని దారి మళ్ళించింది అగ్ర రాజ్యాన్ని మార్చేసింది ఇండియాని మార్చింది పాకిస్తాన్ని మార్చింది దేశాల మధ్య విభేదాలు గుర్తించింది క్రైస్తవుల్లో చీలికలు తెచ్చింది హైందవుల్లో చీలికలు తెచ్చింది ఇస్లాంలో చీలికలు తెచ్చింది ప్రజలను రకరకాల వారిగా మార్చేసి కొట్లాట్లు పెట్టేసింది ఇంకా మెటల్ డిక్ట దీన్ని మెటల్ డిక్టర్తో పట్టుకోగలరు దీన్ని ఏ కుక్కలతో పసిగట్టగలరు ఆలోచించండి మంటలు లేని బాంబు పేళుళ్ళివి కత్తులు లేని కూనీలు ఇవన్నీ బాంబులు పేలని ఒగ్గర మాధవి ఇది వెతుకుతుంది మీకోసం వెతుకుతుంది మీకోసం ఓడిపోయిన అది దేవుని పిల్లలు దేవుని దగ్గర చేరకుండా ఆయన కష్టాన్ని ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయాలని ఈ విశ్వాన్ని బస్వీపట్లం చేయాలని విశ్వంలో పుట్టిన ప్రతి మనిషిని దయ్యంగా మార్చాలని మీలో ఎవరిని మునుగుతున్నాను మీ గర్జించు సింహము వెతుకుతూ అదృశ్య రూపం మీరు పోరాడినది శరీరులతో కాదు ఎఫ్ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఎఫ్ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన మీరు పోరాడినది శరీరులతో కాదు ప్రధానులు అధికారులు ప్రస్తుత అంధకార సంబంధముకు లోకనాథులు ఆకాశ మండల మందు దురాత్మల సమూహాలు పోరాడుచున్నారు ఇదండి ఆది ఘట సర్పం పద్మ వ్యూహం వ్యూహ రచన నిన్ను చంపేయాలి నిన్ను మింగేయాలి నిన్ను మార్చేయాలి అందుకే ప్రపంచం అంతా శ్మశాన భూమిగా మరుభూమిగా మారిపోతుందండి